So, hello friends, uh, welcome to Trade Gainers channel. Hello, everybody. So, in this video, we will talk about the video. 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 So, 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 we will talk about the அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்கள் லாஸ்ட்டு மே மந்த்லேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸாக வந்து நாங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆப்ஷன் பையிங்க்கு மட்டுமே நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்மால் மார்ஜின்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் டில் டேட் வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யுது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கே அது தெரிய வரும் அதை அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய அக்யூரஸி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆப்ஷன் பையர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதனால் தோக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஆப்ஷன் பையருக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிரி ஒன்று இருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பையரே தான் அவங்களுக்கு வந்து அங்கே என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னா டைம் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆப்ஷன் பையருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எதிரி இதை உணராத ஆப்ஷன் பையர்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுக்கு அவங்க எதிரி தான் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஷெல்லருக்கு வந்து அந்த இஷ்யூ கிடையாது அவங்க ட்ரேட் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ நாள் வேணாலும் ஹோல்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பைரி நோக்கி நகரும் பொழுது அவங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது பட் ஆப்ஷன் பையருக்கு அப்படியான்னு கேட்டால் கிடையாது ஒரு பொசிஷன் எடுத்த உடனே அவங்க டார்கெட் போயிட்டு அச்சீவ் ஆன உடனே கட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த செகண்ட் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா எங்கே என்ட்ரி எடுத்தாங்களோ அங்கேயே வந்துடும் அல்லது ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாலட்டைலிட்டிலாம் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஆப்ஷன் பையரோட புத்திசாலித்தனம் என்ன கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுறது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ஏம் பண்ணுற ஒரு ரீசனபிள் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ முன்னாடியே வந்து நான் சொல்லிடுறேன் எப்படி அப்படி எப்படி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி தவிர்த்து டெய்லி மார்க்கெட் வியூ நம்ம எடுக்கிற ட்ரேடோட லாஜிக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம சேனலோட அஃபிஷியல் டெலகிராமு அண்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃப்ரீ தான் அது பைசாலாம் கிடையாது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து ட்ரேடுக்காக கிடைக்கும் ஸ்விங்குக்காக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸையும் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம சே டெலகிராம் குரூப்பில் ஃப்ரீயாகவே எடுத்து போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அந்த அதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்காமல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் எடுக்கும்போது நீங்களும் சே சேர்ந்து ட்ரேட் எடுத்து அதோடய பெனிஃபிட் நீங்களுமே வந்து இது பண்ணலாம் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே ப்ரோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ராட்டஜி ஓகேங்களா ஸோ நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ஸோ எப்போயுமே வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் நீங்கள் ட்ரேடே பண்ணக்கூடாதுங்க என்ன ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு இது ஏதாவது சொல்லிங்க இந்த திடீர்னு ஒன் ஹவர் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க ஏன் அப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரீசன் இருக்குது ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் யார் எடுப்பாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அக்ரெசிவ் ட்ரேடர்ஸ் இல்லை மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நாள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க ட்ரேட் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்க பொசிஷன்ஸை சீக்கிரமாக வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா கேரி ஓவர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவர்லேயே மார்க்கெட் வந்து டூ டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து புதுசு இல்லை ஏன்னா மார்க்கெட்டில் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் ட்ரேட் எடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒம்பதே ஹால்லேருந்து பத்தே ஹால் வரைக்கும் மார்க்கெட் போகும் அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரேட் எடுக்கலாம் ஏன் ப்ரோ அதுக்கப்புறமா எடுத்தால் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்காங்கன்னா அதிகபட்சமான சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரில் பெரிய இன்ஸ்டியூஸ் வந்து சொல்லக்கூடிய ஹெச்என்ஐஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப்ஐஐஸ் டிஐஎஸ் இவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேயே அவங்களோட கொஷினை க்ளோஸ் அதாவது எடுத்துகிட்டு அவங்களோட பெரிய மூமெண்ட்டை வந்து பண்ணி விட்டு போயிடுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ எப்போயுமே வந்து மார்க்கெட்டில் காலையில் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா நீங்களே பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட் ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ பெரிய கேண்டில் வந்துருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் ஒரு சின்ன கேண்டில் ஸோ அப்புறம் அன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து அடுத்தடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கேண்டிலாக வந்துகிட்ருக்கு இதே வந்து பார்த்திங்கன்ன
நிறைய சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு த்ரீ அல்லது ஃபோர் சமயத்தில் டூ சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அங்கே ஒரு ஜோன் அப்படி இல்லைனா ஒரு கோடு மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அந்த இடத்துல வந்து கோடு ஜோன் என்ன வேணால் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு கோடு வரைஞ்சிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லும்போது இன்னும் புரியும் ஸோ இதை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த பக்கம் வேணாலும் மூவ் ஆகும் அதாவது அதுக்கு அப்புறமா அதாவது அந்த ஒம்பதே காலுக்கு அப்புறமா சரிங்களா ஸோ ஒம்பதே காலுக்கு அப்புறம் பத்தே காலுக்கு அப்புறமா மார்க்கெட் எந்த பக்கம் வேணாலும் மூவ் ஆகும் அந்த மூவ் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கஷ்டம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் அண்ட் ரிசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்க்கெட் வந்து இங்கே ஒம்பதே காலுக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகி பத்தே காலுக்கு இங்கே முடியுது அப்படின்னா இதை பிரேக் அவுட் பண்ணி போச்சு அப்படின்னா கேண்டில் கன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நம்ம லாங் போகலாம் அதாவது கால் சைடு ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் இல்லை ப்ரோ இங்கேருந்து ரிஜெக்ட் ஆகி கீழே வருது அப்படின்னா ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே கூட பொசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை கரெக்டாக சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கரெக்டான ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பயன்படுத்தி எப்படி ட்ரேட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக காட்டுறேன் ஸோ நல்லாவே பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கேண்டில் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நேற்று நேற்று மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் தேதி ஓகேங்களா ஸோ ஆறாம் தேதி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டில் வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியணுங்கிறதுக்காக லைவாகவே காட்டிடுறேன் இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவரோட கேண்டில் வந்து டாப் அண்ட் பாட்டத்தை வந்து நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஓகேங்க நோட் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா வரக்கூடிய கேண்டில்ஸ் வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அந்த ஆறாம் தேதி நவம்பருக்கான ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் கேண்டில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே ப்ரோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான் டைம் ஃப்ரேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன் மினிட்டுக்கு டைம் ஃப்ரேம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன் ஹவரில் எங்கெங்கெல்லாம் ரிவர்சல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜோன் மாதிரி மார்க் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே ஒரு ரிவர்சல் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இங்கே ஒரு ரிவர்சல் நடந்திருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்சல் நடந்திருக்கு இது வந்து நீங்கள் கண்ணில் பார்த்து தாங்க மார்க் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வேணும் பட் பழகினீங்க அப்படின்னா வந்துடும் இன்னும் அது ஒன்றும் பெரிய குதிரை கொம்பெலாம் கிடையாது ஏன்னா மார்க்கெட் இங்கே இங்கேருந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நம்ம முன்னாடியே வந்து இங்கே கோடு வரைஞ்சாச்சு மறுபடியும் மேலே போயிருக்கு இங்கே ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மாதிரி எடுத்து மறுபடியும் கீழே வந்துருக்கு இங்கே ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு மறுபடியும் பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே வரைஞ்சி வச்ச ரெசிஸ்டன்ஸில் மார்க்கெட் சின்னதாக ரியாக்ட் ஆகிட்டு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை உடச்சிட்டு மறுபடியும் மேலே போய்ட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயே சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு நம்மளோட அந்த பத்தே ஹால் ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மார்க்கெட் கீழே வைக்கும் வந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு முக்கியமான ரெண்டு ஜோன் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த கேண்டிலோட ஹை அண்டு லோவை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுலன்னா நான் வந்து ஒரு பிளாக் லைனில் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒன் மினிட்டில் ட்ரேட் எடுக்கலாம் த்ரீ மினிட்டில் எடுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்டில் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ மினிட்டில் ட்ரேட் எடுத்து காட்டுறேன் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா ஒரு காட்டுறதுக்காக சொல்கிறேன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வேலை செய்யும் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்தாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் ப்ரோ அந்த நேரத்தில் வந்து ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ப்ரோ ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் சைடுவேஸ் மார்க்கெட்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நமக்கு எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு வரும் சரிங்களா பட் இதில் நீங்கள் எந்த கேண்ட் எந்த மார்க்கெட்டை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படணும்னு துளி கூட க அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இது எந்த மார்க்கெட்டாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து அக்யூரஸி இருக்குது சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ எப்படி ப்ரோ ட்ரேட் எடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பேர் என்ன நான் முன்னாடி என்ன சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ட்ரேட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதாவது ப்ராஃபிட் வரும்போது க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ட்ரேட் எடுக்கிறது குயிக
ஸோ இன் கேஸ் இந்த ஜோனை வந்து சப்போர்ட் எடுத்ததுன்னா நான் கால் சைடு ட்ராவல் கட்டணும் இல்லை இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ரெட் கேண்டில் க்ளோஸ் பண்ணுதுன்னா இம்மிடியட்டாக என்னோடய என்ட்ரி வந்து இந்த கேண்டிலோட லோவில் இருக்கும் டார்கெட் வந்து இந்த எல்லோ ஜோனாக இருக்கும் சரிங்களா நான் முன்னாடியே வரைஞ்சி வச்ச ஜோனாக அது வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடக்க போகுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இம்மிடியேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேண்டில் அதாவது த்ரீ மினிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்மிடியேட்டான ஒரு பிரேக்அப் வந்து கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இதை நீங்கள் ஒன் மினிட்லேயும் பார்க்கலாம் ஒன் மினிட்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ட்ரி கிடச்சிருக்கும் இங்கேயே கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு ஒன் மினிட்ல இந்த சின்ன கேண்டிலே கிடச்சிருச்சு நீங்கள் இங்கே என்ன எடு என்ன பண்ணலான்னா என்ட்ரி எடுத்துடலாம் டக்குன்னு வந்து என்ட்ரி எடுத்துடலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஆப்ஷன் பைங்க பொறுத்தளவு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஒன் மினிட்ல முடியலன்னா த்ரீ மினிட் போங்க த்ரீ மினிட்ல முடியலனா ஃபைவ் மினிட் போங்க ஸோ இதில் தான் நீங்கள் ட்ரேட் எடுத்தாலும் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டிலோட லோவில் என்ட்ரி எடுத்தாச்சு புட் சைடு வந்து நான் முன்னாடி ரெடியாக ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு இந்த ஜோன் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டார்கெட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் இம்மிடியேட்டாக அடுத்த கேண்டிலே எனக்கு வந்து டார்கெட் கொடுத்துருச்சு சரிங்களா நான் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் டக்குன்னு எக்ஸிட் ஆயிடுவேன் ஸோ அந்த ஹோல்டு பண்ணுற வேலையெல்லாம் இருக்காது மறுபடியும் வந்து இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி இன்னொரு ரெட் கேண்டில் வருது அப்படின்னா இந்த இதை நான் டார்கெட்டாக வச்சுட்டு நான் வந்து ஒரு ட்ரேட் வந்து புட் சைடு எடுப்பேன் இல்லை ப்ரோ இந்த இடத்துல வந்து சப்போர்ட் எடுக்குது அப்படின்னா நான் இம்மிடியேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் சைடுக்கான ட்ரேடு இந்த எல்லோ ஜோனை பேஸ் பண்ணி நான் எடுத்துருவேன் இங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் சைடுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ கிடச்சிருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இங்கே கால் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடு எடுத்துட்டு இந்த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லைங்களா இதோட கீழே வந்து எஸ்எல் போட்டுப்பேன் எனக்கு டார்கெட் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ ஜோன் தான் சரிங்களா ஸோ நான் என்ட்ரி இங்கே எடுத்திருக்கேன் கேண்டில் ரிவர்ஸ் ஆகி எனக்கு மைனஸில் தான் இருக்கும் பட் என்னோட எஸ்எல் வந்து இன்னும் ஹிட் ஆகலை ஸோ இங்கேயாவது மறுபடியும் அந்த ஜோனில் இருந்து ரிவர்ஸ் தான் ஆகுது ஸோ மறுபடியும் டார்கெட்டுக்கான சான்சஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு டெக்னிக்கலாக தெரிய வருது ஓகே ஸோ இம்மிடியேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ட்ரி எடுத்த ஒரு நாலஞ்சாவது கேண்டல்லையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து ஹிட்டு இப்போ நான் வந்து யோசிக்கவே மாட்டேன் உடனே வந்து டார்கெட்டை புக் பண்ணிடுவேன் ஓகேங்களா இது வந்து இவ்வளோ தூரம் போகும் அப்படிங்கிற ஹோல்ட் பண்ணுற வேலைலாம் இருக்குது அதில் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன் பையர் வந்த ப்ராஃபிட்டை எனக்கு வந்து தக்க வச்சிக்க தெரியணும் சரிங்களா ஸோ நான் இங்கே வந்து உடனே வந்து என்னோடய ப்ராஃபிட்டை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் இப்போ நான் ரெண்டு ட்ரேட் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ட்ரேடுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவில் தான் முடிஞ்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்போ மறுபடியும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னா நான் வெயிட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த கேண்டில் வந்து மேலே தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு மேலே போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து டெக்னிக்கலாக அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய நாள் டெக்னிக்கல் ட்ரேடர்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ரிவர்சல் ஆகுதா இல்லை மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேறு ஏதாவது ஒரு கேண்டில் வந்து மேலே நோக்கி போகிறதுக்கு சின்ன எனக்கு இந்த கேண்டில் எஸ்எல் போட முடியாது ஏன்னா எஸ்எல் வந்து ரொம்ப பெருசு இவ்வளோ தூரம்லாம் எதனால் எஸ்எல் போட முடியாது அப்போ நான் வந்து சின்ன ரெட் கேண்டில் ஏதாவது கிடைக்குதா இல்லை சின்ன க்ரீன் கேண்டில் ஏதாவது கிடைக்குதா எஸ்எல் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறத நான் கவனிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ மறுபடியும் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நான் கால் சைடுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்ப்பேன் சரிங்களா பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்துங்க எனக்கு ஒரு சின்ன எஸ்எல் கேண்டில் வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த கேண்டில் வந்து நான் இந்த கேண்டிலோட லோ வந்து எஸ்எல்லாக போட்டுப்பேன் இம்மிடியேட்டாக எனக்கு வந்து ஒரு புல்லே செங்கல் ஃபிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்து கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த கேண்டில் வந்து நான் என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் சரிங்களா ஸோ இந்த கேண்டிலோட இதில் வந்து நான் என்ட்ரி எடுத்துட்டேன்னா என்னோடய எஸ்எல் வந்து இந்த ரெட் கேண்டிலுக்கு கீழே இருக்கும் டார்கெட் வந்து இந்த பிளாக் லைனாக இருக்கும் ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ பேனிக் ஆகக்கூடாது ஆப்ஷன் பேஸ் என்றைக்குமே பேனிக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா இதுதான் உங்களோட எஸ்எல்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க எஸ்எல் வந்துருச்சுன்னா எஸ்எல் கொடுத்துருவோம் டக்குன்னு கொடுத்துருவோம் சரிங்களா ஸோ நான் இங்கே வந்து என்ட்ரி எடுத்திருக்கேன் மார்க்கெட் மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு ஜோன் கரெக்டாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கீங்க அந்த ஜோனில் மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுங்கிறத நீங்கள் கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் மறுபடியும் பாருங்கள் மார்க்கெட் கீழே வர மாதிரி வந்துட்டு நம்ம டார்கெட்டை நோக்கி தான் மூவ் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பேனிக் ஆகவே கூடாது கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு ஐநூறாயிரம் மைனஸில் காடுது
டைரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொமெண்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் எஸ்எல் வந்து சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் டார்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா பார்த்தாலே தெரியுது டிஸ்டன்ஸ்லேயே தெரியுது எவ்வளோ தூரம் அப்படிங்கிற எஸ்எல் வந்து இங்கே என்ட்ரி வந்து இங்கே டார்கெட்டிங் அப்படின்னா ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீங்கிறது அசால்ட்டாக கிடச்சிடும் சரி ஓகே ப்ரோ இந்த ஒன் ஹவர் ஜோனை விட்டு இப்போ வெளியே போகுது இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் என்னோடய ட்ரேடை வந்து கட் பண்ணிடுவேன் பொசிஷனாக எனக்கு வந்து மூணு ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன் மூணு ட்ரேடுமே இப்போ எனக்கு வந்து பாசிட்டிவாக தான் போயிருக்கு மூணு ட்ரேடுமே நான் கட் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இப்போ நாலாவது தான் ட்ரேடு நான் போகலாமான்னு கேட்டால் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் போக மாட்டேன் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ட்ரேடர் என்னோட லாட் ரொம்ப என்னோடய கேபிட்டல் அது எங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு நாலஞ்சு லாட்டு தான் போகிறேன் அப்படின்னா தாராளமாக போகலாம் தப்பு கிடையாது லாஸஸ் வரும்போது அடுத்தடுத்து போகக்கூடாது நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் தானே ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க ஸோ அதனால் வந்து நாலாவது ட்ரேடு ஒரு போகலாம் பட் வியூ இல்லாமல் போகக்கூடாது கரெக்டான வியூவில் தான் நீங்கள் போகணும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா இது ஒரு ஒரு மேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரிவர்சல் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நான் பார்ப்பேன் இல்லை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை பிரேக் பண்ணி மேலே போகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்பேன் இந்த இடத்துல எனக்கு டெக்னிக்கலாக என்ன கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குதோ ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ரிஸ்க் ரிவார்டு யூஸ் பண்ணி தான் நான் போவேன் பிளைண்டாக போக மாட்டேன் சரிங்களா இப்போ நான் மறுபடியும் ட்ரேடுக்கு நான் பார்க்குறேன் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நான் லாங் போகவே மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருந்து ரொம்ப தூரம் போயிருச்சு என்னோடய எஸ்எல் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தூரத்தில் நான் வந்து எஸ்எல் இப்போ இப்போ நான் கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா என்ன எஸ்எல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் புரியுதுங்களா எனக்கு நான் கொடுக்குறது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தது அப்படின்னா நான் வாங்குறது அட்லீஸ்ட் இருபது ரூபாயாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அல்லது பத்து ரூபாயாவது நான் வாங்கணும் என்னோடய ரிஸ்க்கு வந்து முப்பது ரூபாய் நான் வாங்குறது பத்து ரூபாய் அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் என்னால் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய ரிஸ்க்கு எவ்வளவோ அட்லீஸ்ட் ஒன் இஸ்ட் ஒன்றுக்காவது நான் டார்கெட் வைப்பேன் அப்படி இல்லைன்னா ஒன் இஸ்ட்டு த்ரீ ஒன் இஸ்ட்டு டூ இதை வந்து நான் பெஸ்ட் டார்கெட்டை பார்ப்பேன் இப்போ ஏதாவது வந்து இங்கே ரீடெஸ்ட் ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்பேன் ரீடெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ட்ரேட் எடுப்பேன் இல்லைனா எனக்கு போதும் ஓகே நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ரீடெஸ்ட்டுக்கு வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இன்னும் ஒரு நல்ல கன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக வந்து கால் சீடுக்கான ட்ரேட் வந்து நான் எடுப்பேன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து இப்போ எஸ்எல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக போச்சு இந்த க்ரீன் கலர் கேண்டிலோட லோவில் வந்து நான் எஸ்எல் போட்டுப்பேன் ஏன்னா நல்ல ஒரு புல்லி செங்கல் ஃபிங் கேண்டில் ரெசிஸ்டன்ஸில் சின்ன ஒரு டார்கெட் தான் நான் வைப்பேன் இந்த ப்ரீவியஸ் ஹையை தான் வந்து நான் டார்கெட்டாக வைப்பேன் அதுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் காஸ்ட் டு காஸ்ட்டு வந்து நான் இன்னும் மூணு ட்ரேட் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கேன் எனக்கு டார்கெட் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ஏவாவது இருக்கும் இது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த டார்கெட் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா நான் வந்து கட் பண்ண மாட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு லாட் போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு லாட்டை கட் பண்ணி விட்டு ரெண்டு லாட்டை ட்ரையல் பண்ணுவேன் என்ன நடக்குதுங்கிறத நான் பார்ப்பேன் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த கேண்டிலே வந்து நமக்கு டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இந்த ஹை தான் நமக்கு வந்து இந்த ஹை போகும்போது இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு லாட்டை வந்து கலெக்டி விட்டுருவேன் ரெண்டு லாட்டை வந்து நான் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிடுவேன் இன்னும் ரெண்டு லாட்டுக்கு வந்து எஸ்எல் வந்து எனக்கு இங்கே தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி மேலே போகும்போது நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஜோனை பிரேக் பண்ணி மேலே போகும்போது என்னோடய எஸ்எல்லை வந்து இங்கே இருந்து இங்கே நகர்த்தி வச்சுருவேன் சரிங்களா என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு இங்கே ஒரு எஸ்எல் வச்சுருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த எஸ்எல் இந்த ஜோனை உடச்சி மேலே போகும்போது நான் எஸ்எல்லை வந்து இங்கே வச்சுருந்தேன் ஸோ மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எஸ்எல் வந்து ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா முடிஞ்சது நான் மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த இடத்துல எந்த லாஸுமே கிடையாது ஏன்னா நான் என்ட்ரி எடுத்தது வந்து இங்கே என்னோடய எஸ்எல் ஹிட் ஆனது இதுக்கு மேலே தான் ஸோ ஓவராலாக நான் நாலு ட்ரேடு எடுத்து நாலு ட்ரேடுமே வந்து ப்ராஃபிட் தான் அதில் நான் ஒரு ட்ரேடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையல் பண்ணேன் ஒரு ட்ரேடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரையல் பண்ணதுலேயே காஸ்ட் டு காஸ்ட் வந்து இதாகிடு
ஸோ நல்ல மொமெண்ட்டம்னா ஒரு பெரிய பிக் கேண்டில் வரும்போது நீங்கள் எக்ஸிட் பண்ணிடுறது நல்லது அதுக்கப்புறமா பெரிய பிக் கேண்டில் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் ஸோ என்னோடய டார்கெட் வந்து அஞ்சாவதாக நான் எடுத்த இந்த ட்ரேடு வந்து அஞ்சாவதாக நான் வந்து இங்கே எடுத்திருக்கேன் லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் எஸ்எல் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டேன் அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த ரெட் கேண்டிலேயாவது நான் எக்ஸிட் ஆகிறேன் ஸோ ஓவராலாக அஞ்சு ட்ரேட் எடுத்து அஞ்சு ட்ரேடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ராஃபிட்டில் தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டான ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோ கரெக்டாக எங்கே என்ட்ரி எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு தான் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பிளைண்டாக எடுத்த ட்ரேடு கிடையாது இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எங்கே போனாலும் நமக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டோம் கீழே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இங்கே நம்ம இது பண்ணாலும் நமக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது ஏன்னா பார்த்துடலாம் மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தவரை பார்த்துக்கலாம் ஸோ மார்க்கெட் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ரிவர்சல் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் பயஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜோனில் தான் நல்ல ஒரு பயஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பயஸ் வந்திருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பயஸ் வராங்க இப்போ ப்ரெஷர் தெரியுது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்த தொடும்போதில் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான க்ரீன் கேண்டில் வருது ஓகேங்களா ஸோ மார்க்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு ட்ரேட் எடுத்து அஞ்சு ட்ரேடையும் ப்ராஃபிட்லேயே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து தேவையில்லாமல் எந்த இண்டிகேட்டரும் நீங்கள் ஆட் பண்ண வேண்டாம் தேவையில்லாத எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணவே தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் அதில் வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைஞ்சிட்டு அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸில் மார்க்கெட் எப்படி ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு சின்னதாக ஒரு ரிஸ்க் வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் வந்து எடுக்கிறீங்க இவ்வளோதான் சரிங்களா அதில் நீங்கள் எந்த விதமான கன்ஃபியூஷனும் ஆக தேவையில்லை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் தயவு செஞ்சு உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஐ எம் சப்ஸ்கிரைப்டு ப்ரோ அப்படிங்கிறத கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தோடனே நீங்கள் டெய்லி ட்ரேட் எடுத்து பழகுங்க ஏன்னா நம்ம சேனலில் ஒரு த ஒரு இப்போ பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் மதிப்புள்ள ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம் இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கரெக்டாக வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேக் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து அடுத்த லெவல் போங்க இப்போ நீங்கள் நமக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம குரூப்பில்